Hello and welcome to Goma at Home. Today we're preparing pancit canton. Siyempre, kailangan kumpleto tayo sa ingredients. No? We have vegetables, we have uh, a little chicken, a little of pork, a little of shrimps, tapos meron tayong uh, konting atay, and then a star of the show is always the canton. Okay, so simulan natin. Gawin natin, tatanggalin mo natin yung shell ng, ano natin, ng hipon. Okay? Okay. Yan lang. Once matanggal natin yung shell, do not throw the shell. Kasi yung shell ng hipon na ito, pakukuluan natin siya ng tubig. No? And then, ito yung magiging broth ng pancit natin. There you go. Pakukuluan natin. Yan. So, pag kumulo na yan, mamaya bago natin ilagay yung, yung pancit kanto natin, yan yung pakukuluan natin ang gusto together with the yung ibang ingredients natin. Tapos po, lagi sa pancit canton, lahat ng flavor na shrimps nandyan. And then a piece of uh, chicken breast. So yung piniprepare ko dito is good for about, uh, siguro good for mga four people lang. Kasi maliit lang yung, yung wok ko. Ito yung wok ko, so konti lang ito. And then from here, I'll just cut this into strips, maliit lang. Yan. Just like that. May buto. Tagal natin yung buto. Yan. And then, yung pork natin. Iwalay ko rin yung buto. Yan. Kunti pang pork. Okay. Tagal natin siya dito. Sa isang lalagyan. Dilinisin ko muna itong Uh, chopping board ko. Okay, with hydrogen peroxide para kung meron mga, mga bakterya dito galing sa raw meat or salmonella galing sa chicken, at least mapatay natin. Okay? See that? Tignan nyo mabuti. Pag nakita nyo mga may mga bula-bula, yan, germs yan. That indicates germs yan, sa chopping board. That's why it's always very important to clean your, your chopping board. Pagkataas nyo gumamit na, no? pagkataas nyo pumutol ng mga fresh meat. Next na, puputuloy naman natin, ipiprepare natin yung mga gulay natin. Okay. Again, very gentle and very light lang yung pagpil natin ng skin ng carrots kasi manipis yan. See that? And then, hindi naman masyadong marami ang kailangan natin. No? Kasi marami tayong ingredients. So, let's get a little of this. Yan. Yan. Ito yung gagamitin natin. Putulo natin ng pino. Yung uh, carrots natin. <laughs> okay, there you go. Sakto. Bowl. Itong beans natin, no? Tanggal natin yung, yun, no? Parang string na dito. Siguro kaya string beans ang tawag dito because of this, no? And on the other side also, yun. Pag hindi mo tinanggal yun, pag kinain mo, kahit luto na yun, ano, lahi, tigas. No? And then, to cut this, cut it on a bias. Yan, diagonal lang. Ano, no? Okay? Okay. Yes. Another one. Okay. So there you go. Tapos yung ano natin, itong repolyo. Tagalin natin yung matigas sa gitna, yung pit niya. And then pagputol dito sa repolyo, maliit lang. Yan o. Ganyan lang. The reason you have to prepare all of this is that pag nandiyan na lahat ng ingredients mo, pagkatas mo na siyang putulin lahat, mabilis na yung luto nito. Sunod-sunod na ito. All you have to do is just drop it, then take it out, and then lagyan ng broth, and then lagyan ng canton. After this, in less than 10 minutes, luto itong pancit natin. And then last, ito. Onion leeks, masarap ito. Masarap talaga ito. So look at this. You have all the flavors. 
So, layers of flavors ang mangyayari dito sa pansit natin. Layers sa dami ng sahog natin. No? Yum. Garlic. Sap ka ng pansit na maraming garlic, no? Ito talaga yung turo ng lola ko sa akin. Kung magsasahog ka, damihan mo na ng garlic. Kasi talaga napakasarap ng garlic pag maraming maraming sa sahog. Sa malalim na Tagalog yung sahog eh. Yung pag-isa, ang tawag doon eh. Isang kutsa. Isang kutsa ninyo. Eh, no, yan. So, garlic. We'll uh, chop it and mince it into small pieces. Tapos yung onions natin. Tanggalin natin yung skin. Spill it off. Just like that. Ganda na onion na ito. Okay. Yung putol natin dito, puro lang pahaba. Just like that. Puro ganun lang. No? So now, gagawin natin, we'll work on our, uh, on our meat muna, no? Yung, yung pork, ang gagawin ko, i-chicharon muna natin to. Hindi yung chicharon, but we'll, ano, lulutuin na siya almost, uh, yung talagang brown na almost chicharon na siya. Puputok-putok pa, eh. Hmm? Lagyan natin ng konting mantika para mag-render niya yung fat niya. Yun. Nice. Nice. And then, pag ganyan na yung state ng uh, pork natin, lagyan na natin yung chicken meat. Okay. Beautiful. Pwede pa? Okay. And then, lagyan natin shrimps natin. Yun. Good. Okay. Nice. Yun. Hmm? Oh, beauty. Look at that. Next. Carrot. And then, yung string beans natin. Good. Yes. And cabbage. Beauty. Chow mein. Huh? point, lagyan siya ng pepper. Okay. Mamaya ko nilalagay yung salt kasi maglalagay tayo yung toyo. You notice ni ko pa niluluto yung, yung garlic, yung uh, onions, saka itong mga iba. So, paano kasi? That will be, I'm going to cook that part dun sa, sa broth natin. Wow. Very nice. Isasatabi muna natin siya. Ilalagay muna siya sa gilid and then we'll do the broth part. Here we go. And then, ngayon naman, gagawin natin yung broth natin. First, we'll cook our onions. Okay. Yan. Yan pag naging translucent na yung ano mo, yung uh, onions mo, Pwede ka na maglagay ng garlic. There you go. Damihan mo yung garlic mo. Hanggat kaya mo, damihan mo. Yan. Okay. And then, scallions. Yun. And our chicharo. Yun. Saban natin siya dun. I'll put some ikuman. Put some... Uh, Toyo, soy sauce. A little of uh, our oyster sauce. Okay. Mm. Good life. Ante lang. Nice. Lagay na natin yung broth. So yan, pakulo lang natin to. Pakumulo na to. Ilalagay natin yung ating uh, pansit canton. Now, we'll put in our pansit. Ah, before that, lagyan natin itong ano. Before that, maglagay muntan ng liver. Yan. 
yun pag naluto na to eksakto na na dito more that's it kailangan masyado marami okay so, pag kulo nito babagsak na natin yung pansit natin tapos yung ginisa natin okay babagsak na natin yung pansit natin one two and three yun Pagkakuin natin yung soup niya. Basahin natin ito para lumambot. Yun. Bagta rin natin. Oh, nice. Yun. Yun na. Good. So now, halo natin siya. Hanggang ma-absorb nila yung, yung uh, liquid doon, yung broth. Now, at this point, dito ka pwede mag-adjust. Pag nakita nyo na medyo dry yung ano nyo, yung kanto ninyo, pwede nyo pang dagdagan yung ano, yung broth na hinanda ninyo kanina. That's why maganda, may konti kang pasobra. Pag hindi pa na-absorb totally yung ano, yung uh, ibang pansit na kanton, yung broth, dagdagan nyo lang. Hmm? Ilagyan natin yung kainang and then yung uh, ginisa. Okay, there. Iwan tayo ng konti. Alright. Tapos ito, kuwan tayo ng plato natin at kakain na tayo. No? Bigyan natin ng konting sesame oil. Yeah, konti lang. That's it. Just to give it... Our pansit canton. Subukan natin. Siyempre, masarap yung, yung pansit kapag merong ano, limoncito. No? Kapag merong kalamansi. Yun. With the shrimp. Mm, yun. Mm. Mm, kalami! <laughs> One more. Wow. Hmm. Asap ng mixture ng may natala sa amin yung ginisa na baboy tapos yung broth ng shrimps. Andun talaga lahat sa noodles, no? And then, dalangan nilagyan natin siya ng, ng soy sauce, nilagyan natin siya ng um, oyster sauce. There's no need for us to add salt. As it is, it's good, it's tasty. Okay? Another easy meal for you, no? Kailangan lang, ihanda mo ng lahat, put them all in front of you. No? They call it mise en place, putting everything in front of you so that when you cook, soon soon it's already in your mouth. So once everything's ready, we'll cook this in less than 10 minutes. So thank you so much for joining me right here in Goma at home. Please like, subscribe, and uh, press on the notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong uh, video na lalabas. Okay? So thank you. This is Richard Gomez. I'll see you next time right here in Goma at home. Bye! Napakasarap. Hmm, sarap nga. Nako, Hamlet, baka lumapit dito, baka maluto kita, no? Hmm, sarap. Hmm?